Beste mensen, de minister van Bibus is een van de ministers die international business en international samenwerking in zijn portefeuille heeft. Maar los daarvan, hij voert tal van gesprekken als het gaat om doing business uh, in Suriname. Gisteren ook economisch forum. Vandaag zitten diverse ondernemers en zakenlieden hier, minister, en die met elkaar in matching gesprekken ook de informatie delen, niet alleen fysieke kaartjes of websites, maar wat doe je precies? Hoe zit het met Kazavo Fabriek? Hoe zit het met uh, Rijspak in Nikkei? Hoe zit het daadwerkelijk met de jaarrekening van staatsolie? Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? We zijn hier te gast bij Landgoed uh, Kolencontractors. Dat is een bedrijf die reeds, uh, dat reeds in Suriname werkt als het gaat om de ontmanteling van uh, Paranam, ook op het gebied van milieu. Ze hebben het woord gevoerd, dames en heren. Wie anders dan? Onze minister van Bibus kan veel meer vertellen over doing business in Suriname en investeringen. Mag ik aankondigen? Albert Ramdi, minister van Bibus. Goedemorgen. Bijna. Uh, goedenavond iedereen en uh, nogmaals dank voor de verwelkoming. Laat me alvast voor uh, excuseren, president Chad Kappersat van Toki. Hij zou hier echt geweest zijn, maar door omstandigheden. Uh, het duurde wat langer in het Koninklijk uh, Instituut voor de Troven. Hij heeft een geweldige speech daar gehouden. Uh, de discussie was langer, maar ook uh, het gedeelte daarna. Dus uh, namens hem verontschuldigingen. Uh, Gender KG, Mr. KG en ik zijn gedelegeerd om dit te doen. Maar ik heb inmiddels begrepen dat er een aantal interessante toespraken zijn. We hadden reeds van de heer Alvin Roosveld, de first lady Melissa, Anne de Gisser en Paul de Haan. Dus eigenlijk wat valt er nog te zeggen? Um, laat me proberen een paar dingen te zeggen. En ik zal het niet over 12 uur trekken. Robbie zei net Bibis, maar ik weet niet of u weet waar Bibis voor staat. Laat me daarmee beginnen. Bibis staat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Bij de formatie van dit kabinet heeft president Santoki nadrukkelijk de instructie gegeven dat we naar een nieuwe vorm van bestuur willen, uh, zouden gaan. En dat hield in dat ook in de vormgeving van het kabinet, in de vormgeving van het bestuurlijk kader, nadrukkelijk tot uiting moest komen zijn visie om Suriname tot ontwikkeling te brengen. En een van de zaken dat lange tijd op de plank heeft gelegen, maar nooit is uitgevoerd, is dat voor wat betreft het aantrekken van internationale investeerders, dat dat onderdeel moet zijn van je ontwikkelingspolitiek eigenlijk in het verlengde moet staan van je ontwikkelingsbeleid. En de enige manier waarop je dat goed kan doen als je dus een aantal zaken bij elkaar zet en combineert. In dit geval het politiek diplomatieke werk dat door voorheen door buitenlandse zaken werd gedaan is niet voldoende. Onze buitenmissies, onze kosten, 18 in totaal, moeten uh, resultaat opleveren, moeten effectief zijn, het netto resultaat moet positief zijn. Dat betekent dat we dus Um, echt een gericht beleid moeten voeren om deze missies uh, te gebruiken om als voorportaal op te treden voor de ontwikkeling van Suriname. Dat betekent dat je extra taken moet toebedelen aan zo'n visie en zo'n ministerie. En dat is in de vorm van international business. Het is voor het eerst dat in Suriname een ministerie een Engelse benaming heeft, um, maar we konden geen betere naam vinden. Er is geen goede uh, ja, synoniem voor, het, voor, voor international business, uh, internationaal ondernemen zou misschien het dichtbij komen, maar dat is het ook weer niet. Dus we hebben het gehad op international business en internationale samenwerking. En waarom staat international business dan centraal in aan de ene kant buitenlandse zaken en aan de andere kant internationale samenwerking? Simpelweg omdat beide dus diplomatiek, politiek werk het business doen, het aantrekken van investeerders, het interesseren van internationale uh, financieringsinstellingen, dan wel internationale bedrijven, moet ondersteunen 
om dat klimaat te creëren dat nodig is om ze naar Suriname te krijgen. Dat is één. Maar daarnaast heb je soft diplomacy, waar je eigenlijk via internationale samenwerking, dus aan de rechterkant, uh, uh, ondersteunend werk verricht om business, omdat business is in essentie een people-to-people -people activiteit. Met één we gaan het om personen die vertrouwen hebben en contact met elkaar komen en bereid zijn uh, risico te dragen en te investeren in een land. Dus internationale samenwerking, buitenlandse zaken die ondersteunen international business. Daarom staat dat ook in het midden. Dus er is nadrukkelijk en doelmatig gekozen voor, voor uh, deze uh, vormgeving. Dank u wel. Dat gezegd hebben we, wat staat op, op ons bord eigenlijk? Uh, in termen van international business. Wat we hebben aangetroffen in Suriname, en dat hebben we vaker gezegd, maar misschien toch goed om even vast te houden. Wat we hebben aangetroffen is niet het klimaat om dat, dat, dat internationale investeerders zou aantrekken of financierders. Uh, het klimaat was dermate slecht. Eén, het vertrouwen was er niet, er was geen reputatie. Uh, de connectie was er niet. Dus je kan niet onmiddellijk beginnen met international business. Je moet iets repareren, iets herstellen. En we geloven dat we de eerste, het eerste jaar, de eerste twaalf maanden, aardig wat hebben ingehaald. De inhaalslag is er geweest, het is intensief geweest. Maar in de diplomatie geloof men je niet onmiddellijk. Je moet een paar keer praten voordat men vertrouwen krijgt in je en in jouw land. We hebben dus nadrukkelijk een strategie uitgezet waarbij we beginnen met de buurlanden, Guyana, Brazilië. En Frans Guyana en by extension uh, Frankrijk. Maar daarnaast ook met de traditionele partners die we altijd hebben gehad. En dat is Nederland en de Verenigde Staten. Dus nu hebben we een collectie van landen waarvan we nu kunnen zeggen dat ze wat betreft het politieke geloof en vertrouwen hebben in Suriname. En dat is wel de basis. Je moet geloof hebben, je moet vertrouwen hebben. Dus we hebben uh, nadrukkelijk gewerkt op Nederland, omdat Nederland toch een land is dat als referentiekader die voor vele besluiten die andere landen nemen. Als er iets besloten moet worden door een land dat niet nadrukkelijk ervaring heeft met Suriname, kijk men ook uh, heel vaak naar wat, wat de positie is van Nederland. Dus het was logisch dat we eerst met Nederland begonnen. Maar het is een andersoortige relatie met Nederland. En dit bezoek, dit bezoek bevestigt en is de bekroning op het werk van een jaar werken dat dit bezoek bevestigt dat het een gelijkwaardigheid is. Een gelijkwaardige relatie. De tijd dat we onze handen ophouden of om ontwikkelingssamenwerking, dus geld, ontwikkelingshulp, geld vragen, dat is over. Laat me dat duidelijk zeggen. Uh, daarom heet het ministerie ook niet het ministerie van Verenigde Zaken, International Business en Ontwikkelingssamenwerking, voor het heet internationale samenwerking op gelijkwaardige titel. En dat is geen pretentie, maar na 45 jaar verwacht je dat een land wel op eigen benen gaat staan. Wat betreft het buitenlands beleid, buitenlandse politiek. Dus Nederland was de eerste keus. Um, we hebben inmiddels hetzelfde gedaan met Frankrijk. Wat ik heb gemerkt, en dat wil ik aan u meegeven, als zaken potentiële investeerders zal het duidelijk blijken dat wanneer de politiek je vertrouwen geeft, dat dat misschien nog niet voldoende is voor het investeringsverhaal. Want op dat project hebben we nog wat werk te doen. Wanneer ik buitenlandse, in het buitenland ben en de, de landen spreek, maar met name wanneer je de private sector spreekt, dan merk je duidelijk dat er een, een blokkade is in termen van het vertrouwen in ons financieel bestel, in ons bankair systeem, in de afspraken die worden gemaakt, en in de ervaring die ze hebben gehad over de afgelopen tien jaar wat betreft het zaken doen in Suriname. Ik ben daar heel realistisch over. We komen van een negatief punt. We zijn nog niet op het nulpunt beland om daarop verder te kunnen bouwen. Dat gaat tijd nemen. Want wanneer het om zaken doen gaat, wanneer het om geld gaat, dan is men een, een beetje minder to, uh, toegevend, laat ik het zo zeggen. Politiek. Dan kunnen we elkaar overtuigen van, kijk, dit land is democratisch, is transparant, we zijn accountable, we hebben goede good governance, we hebben rule of law, we zijn, onze rechtspraak is onafhankelijk en sterk en we versterken het. Dat is allemaal mooi en waar. We respecteren mensenrechten, maar wanneer het gaat om business, dan kijken we toch wel naar andere zaken. En daar zijn we nog niet helemaal, maar we komen er. 
Dus dat is het eerste wat ik wilde delen met u. Er is een bewust beleid om het op deze manier te doen. Het fundament is nu gelegd voor wat betreft uh, reputatie en image. Het, het, het fundament wordt gelegd voor wat betreft ons het vertrouwen in ons financieel uh, gebeuren in Suriname. Zeker voor wat het bankaire deel betreft en voor wat betreft de herstructurering van de schulden. We hopen dat we echt uh, binnen een paar weken daarmee van zijn. En dat zal vertrouwen geven. Ik heb twee boodschappen naar u toe als potentiële investeerders. Eentje naar het Suriname bedrijfsleven en eentje naar het Nederlands bedrijfsleven dat misschien geïnteresseerd is in Suriname. Is één, misschien drie, drie adviezen. Eén is, wacht u niet te lang. Uh, en ik zeg dat uh, met, met, met dit als achtergrond. Als u gaat wachten tot alles in orde is, dan gaat u achter het net vissen. En dat is echt serieus, omdat er vele partners zijn, vele mogelijkheden zijn. En die komen misschien niet alleen maar uit Nederland, maar er is interesse uit de hele wereld in Suriname. Want als je olie en gas hebt op, als, een, als een perspectief, dan ontstaat er interesse. En ik zou dus adviseren, uh, maak uw overwegingen, kom met concrete voorstellen. Uh, want we krijgen heel wat voorstellen, maar dat zijn gewoon ideeën. En met ideeën bereik je nog niks. Maar kom met concrete voorstellen, met een goede businessplan. Laat ons weten wat u nodig heeft van ons. In de meeste gevallen hebben de bedrijven die met een goede businessplan komen, of een business proposition, hebben weinig nodig. Misschien grond in sommige gevallen. En, en de vergunning. En voor de rest niet. Ze komen met eigen kapitaal, eigen expertise, een eigen buitenlandse markt. Dus ze hebben eigenlijk ons niet nodig. Misschien nog een beetje matchmaking, maar dat is ons. Maar kom wel met een plan. En ik mis dat in bijna 80% van de gevallen. Ik ben heel serieus daarover, want daar hebben we niet zoveel aan. Ideeën hebben we al misschien 45, 45 jaar al. Vele ideeën. We hebben, ik, ik ken geen enkel plan dat nooit eens al is te wezen. Dus kom met goede plan. Aan het Surinaam bedrijfsleven wil ik dit zeggen, want ze kennen mijn visie ten aanzien van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven in Suriname is. Wees niet conservatief. Nu is de tijd om risico te dragen. Die, uh, het Surinaamse bedrijfsleven is erg risk averse. We willen geen risico's nemen. Maar nu moet je wel risico's nemen. En het beste is om die risico's te mitigeren, is om te partneren met het buitenlands bedrijfsleven. Dat is de beste optie. Dus um, ik hoop dat deze de samen zijn die, die, die sfeer ook creëert. Want wat ik gezien heb. In het Caribisch gebied is dat in, in de context van globalisatie. Grote conglomeraten, enorme, en er zijn drie of vier grote conglomeraten in het Caribisch gebied. Zij hebben altijd geweigerd, en ik ken het Caribisch gebied een beetje, zij hebben altijd geweigerd om samen te werken. Totdat ze op een dag realiseerden dat ze werden overgenomen door een niet Caribisch bedrijf uit Amerika of uit Europa. Dat is het risico wat je loopt. Als je nu niet samenwerkt, loop je het risico dat je één achter het net vist of overgenomen wordt door een ander bedrijf die wel die poten dat potentieel ziet. Dus wees niet risk averse. Het laatste is, en dan wil ik mee stoppen, is de mogelijkheden voor investeringen voor het ondernemen zijn er altijd geweest. Het land is rijk, het land heeft een goed klimaat. Heeft vruchtbaar grond, is altijd geweest. Die dingen zijn niet ineens gekomen omdat er een verkiezing is geweest. Wat wel het verschil is, dat u nu een regering heeft die business friendly is. Die bereid is met en samen met het bedrijfsleven het land tot ontwikkeling te brengen. In feite meer op uw bord legt dan van de regering zelf. Omdat deze regering niet van plan is te gaan ondernemen in de zin van bedrijfsvoering. Misschien wel in de zin van bedrijfs, op een bedrijfsmatige manier besturen in termen van efficiëntie en effectiviteit. Maar in termen van ondernemen is het uw taak en de regering staat daarachter. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Dus als u nu vanuit die hoek, van, vanuit dat opzicht, niet de kans te baat neemt, dan loopt u dus gewoon weer kansen te missen. En ik kan u zeggen, nu we met Guyana heel strategisch werken. Uh, ontstaan er nog veel meer mogelijkheden. De president sprak gisteren over local content. Ik kan u zeggen, als u een bedrijf in Suriname registreert, 
heeft u ook onmiddellijk de kans om in Guyana uw bedrijf te registreren. En dan kunt u dus op hun website gaan voor local content voor bedrijven. Hunt aan olie en gasontwikkeling. Dat kan. Er zijn 58 Guyanese markten opereren en geregistreerd zijn. Dat zijn mogelijkheden ook die ook voor u gelden. Dus die mark, dat marktdeel kan geen probleem zijn. Het derde punt is de kwestie van de locatie. De locatie is geostrategisch heel, heeft enorm veel potentie. Ik ga onmiddellijk erbij zeggen, wij moeten ook nog aardig wat doen in termen van het faciliteren van, die, van het optimaal benutten van die geopolitieke uh, uh, positie die we hebben. Met name in termen van banking, met name in termen van ICT. Onze broadband moet veel beter, zodat we bedrijven kunnen aantrekken die dat soort services kunnen verlenen. Dat weten we. Maar dat kan ook samen gedaan worden. Weer een mogelijkheid. Laten we besluiten met dit te zeggen. Dit zijn de korte en middel middellange termijn zaken die geregeld moeten worden. En waarbij u verwacht wordt, als u daar interesse in heeft, om met concrete voorstellen te komen en dan business te doen. Het laatste is, is meer strategisch. En dat heeft te maken met twee componenten. De president, de president heeft nadrukkelijk gesproken dat hij het land niet gaat ontwikkelen voor de volgende verkiezingen maar voor de volgende generatie. Dat betekent dat onze horizon, onze vision, is naar 2060. Niet naar 2025 of 2030, naar 2060. Dat is na olie en gas. Dat betekent dat we twee dingen gaan doen. We gaan strategisch, niet alleen binnen de grenzen van Suriname opereren, maar ook buiten de grenzen. Dat strategisch verband dat er bestaat tussen Guyana en Suriname nu, wat uiteindelijk neerkomt op een single market, onderling, dat is 1,8 miljoen mensen, gaat uitgebreid worden met Brazilië, het bodemdeel van Brazilië. Dan heb je dus de Guyana Shield, die potentiële bakermat kan worden voor industrie en ontwikkeling. Op basis van goedkope gas, als staatsolie meer succes heeft, en we verwachten dat, dan heb je een potentiële industriële conglomeratie die hoog energie-intensief zal zijn, kapitaal-intensief, maar zoveel additionele spin-offs zal hebben voor wat betreft de andere activiteiten die u onderneemt, dat er enorm veel en een lange toekomst is. Dat is dus naar 2060. Dat is beyond the border cooperation. Dat is niet binnen de nationale grenzen, maar samen met de andere landen. Dat is iets nieuws in, de, in termen van samenwerking. Het is dankzij het feit dat twee presidenten eye to eye zien, dus met elkaar goed overweg kunnen en samenwerken. Anders zou dat niet gebeuren. Het geld, hetzelfde geldt voor president Jair Bolsonaro. Dus op dit moment is dat ook een mooi ding dat zich afspeelt in het Caribisch En het laatste. maken naar een economie dat carbon <coughs> mitigeert of carbonvrij is. Dat is ook 2060. Dus ik wil aangeven dat onze visie niet alleen op korte termijn is om die voor winst te maken en zo, en ik hoop u ook niet, maar voor duurzaamheid van de economische ontwikkeling. En dat is kijken naar volgende generaties, twee, drie generaties vooruit. En dat is de boodschap die ik voor u heb. Als u in Suriname komt, bent u er niet voor korte tijd, maar is het voor lange tijd. Moet u risico's nemen? Natuurlijk. Maar dat is inherent aan het business doen. Heeft u de steun van de regering? Absoluut. Dank u wel.